രാഷ്ട്രീയ ഉപചാരങ്ങളിൽ ചെറിയ വർത്തമാനങ്ങളുമുണ്ട് അനുമായ പോലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പറ്റിയ സോപ്പ് കമ്പനികൾ തലപ്പതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ ഒരുക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് തോമസ് ചാണ്ടിയെ സുരക്ഷിതനാക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി മറുവശത്ത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാകും എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന പരിക്കുകൾ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർട്ടിയുടെ ലീഡർഷിപ്പിന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ആ ലീഡർഷിപ്പ് കൂടി ആറാം തീയതി മറ്റേ ഫുൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് പോകും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തിരക്ക് പിടിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഇയാൾ നാളെ തന്നെ രാജി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ ഇയാൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഇതിനായിട്ട് പോലീസിനെ കൊണ്ട് കേസെടുപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ രീതിയിൽ നടക്കില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ ഈ പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ മന്ത്രി എന്നുള്ളത് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ സർക്കാർ ഭൂമി കൈയേറിയ നിയമോപദേശം വാങ്ങിയിട്ടാണോ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ നിയമവാഴ്ചയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഇതെല്ലാം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ നിയമവാഴ്ചയുടെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണല്ലോ പത്രക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മറ്റെല്ലാ ആളുകളും അവരെല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം നടന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു അല്ല ആ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് ഈ ഒരു വർഷ കാലം കൊണ്ടല്ല ഈ സൗദം അവിടെ കെട്ടിപ്പൊക്കി വളരെ വ്യക്തമാണ് ശ്രീ മുജീബ് റഹ്മാൻ ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എണ്ണം ശ്രീ തോമസ് ചാണ്ടി പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോൾ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്ന സമയം അധികാരിക്കും ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിധിയിലാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനൊരു സാധ്യതയിൽ പോലും ഈ സർക്കാർ നിഷ്പ്രഭമാകുമെന്ന് താങ്കൾ ഈ തോമസ് ചാണ്ടിയോടുള്ള എല്ലാ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും വെറുപ്പിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് തോമസ് ചാണ്ടിയെ വിലക്കെടുക്കാൻ തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് വിലക്കെടുക്കുവാൻ ചില നേതാക്കന്മാരെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെയും ഒക്കെ തന്നെ ചില നേതാക്കന്മാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോക്കറ്റിലേക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഗൗരവം താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വിഷയമുണ്ട് അദ്ദേഹം ദയാനശീലനാണ് ദയ വളരെ ദയ ഉള്ള ആളാണ് ധാരാളം പണം വാരിക്കോടി കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആവശ്യത്തിന് പണം തരും അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ധാരാളം പേർക്ക് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് പൈസ മേടിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പൈസ മേടിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുണമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായ വൗച്ചറുകളുണ്ട് അതാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വൗച്ചർ ഒപ്പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പൈസ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ആ വൗച്ചറുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് ആ വൗച്ചറുകൾ തന്നെയാണ് പല രാഷ്ട്രീയക്കാരും അദ്ദേഹത്തിനെ ഭയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യും എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പലരും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ തിരിയാത്തത് ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് വരാത്തത് പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ആലപ്പുഴയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോക്കറ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ആർക്കും കടന്നു വരാൻ കഴിയാത്തത് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ലേക്ക് പാലസ് റിസോർട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ നിയമവിരുദ്ധമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നെൽവയലിൽ നികത്തിക്കൊണ്ടാണ് അത് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മാർത്താണ്ടം കായൽ കയ്യേറിയിരിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടാണ് അവിടെ കായൽ ഭൂമിയാണ് കയ്യേറിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സംശയം വേണ്ട അക്കാര്യത്തിൽ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നൊരു അന്വേഷണം നടത്തേണ്ട കാര്യമല്ല അവിടെ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതായ റവന്യൂവിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളാണ് അതിനാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജില്ലാ കളക്ടറാണ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രാഥമിക ഒരു മന്ത്രിക്കെതിരായിട്ട് ആ ഒരു ആരോപണം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും പ്രാഥമിക എൻക്വയറി നടത്തിയിട്ട് ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എവിടെ മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലെ പ്രതിയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എനിക്കെതിരെ എന്ത് ശിക്ഷ വേണമെന്ന് പ്രതിയാണോ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ കാര്യത്തിനും വലിയ പ്രതികരി മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു പിന്തുണ ചില ആളുകളുടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വ്യക്തമായ തെളിവാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സുധാകരൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൂജാരിമാർ
ഉൾക്കടലങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കാരണം അത് സി പി എമ്മിനുള്ളിലും സി പി എമ്മിന് പുറത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് ഇ പി ജയലാലൻ ആകുമ്പോൾ ആരാണ് രാജി വെക്കുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അത് തോമസ് ചാണ്ടി രാജി വെച്ചാലും ഒരു മന്ത്രി പോയി അപ്പോൾ സി പി എമ്മിൽ നിന്നൊരു മന്ത്രി വരുന്നതിനപ്പുറത്ത് പക്ഷേ ഇത് എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നു എത്ര കാലം സി സി പി എമ്മോ അല്ലെ ഗവൺമെൻറ്റോ അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നല അതിപ്പം എല്ലാ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹം ഏതാണ്ട് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചായ്വുകളില്ലാത്ത അല്ല സി പി എം പക്ഷപാതിത്വമില്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മോ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ശ്രീ എസ് ആർ എസ് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിയമവാഴ്ചയുണ്ട് അപ്പം നിയമവാഴ്ച ഉള്ളപ്പോഴാണല്ലോ ഇതൊക്കെ നടന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിയാണ് നമുക്കിവിടെ നിയമവാഴ്ചയുണ്ട് ആ നിയമവാഴ്ച ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെയാണ് കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നു ബലാത്സങ്ങൾ നടക്കുന്നു ക്രിമിനൽ കുറ്റം നടക്കുന്നു അപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നിയമവാഴ്ച ഉള്ളപ്പോൾ ഇത് നടന്നു എന്ന് പറയാതെ ആ നിയമം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുറ്റം ചെയ്തവരെ ബുക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാൻ വേണ്ടത് അതുണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംരക്ഷണം ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആർക്കായ ഏറ്റവും ഛേദം തോമസ് ചാണ്ടി ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു കാനൻ രാജേന്ദ്ര സാന്നിധ്യത്തിൽ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു അതുണ്ടാക്കുന്ന ഛേദമാർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു അണിവിരൽ ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും എനിക്കെതിരെ എടുക്ക ഉയർത്താൻ പറ്റില്ല ഗവൺമെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏജൻസികൾക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കാണ് ചേരം സംഭവിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഓരോ ദിവസവും കസേരയിൽ തുടർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ അരുമയെ പോലുള്ള റിപ്പോർട്ട് വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അല്ല കുറേ ആരോപണങ്ങളല്ല ആ റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം നിയമവിരുദ്ധമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചേരം സംഭവിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫിനാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പിണറായി വിജയനും കൂടാണ് അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ താങ്കൾ പ്രതികരണത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ഈ പ്രതികരണമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പത്മമാർ പറഞ്ഞല്ലോ ജി സുധാകരൻ പ്രതികരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ പ്രതികരിക്കുന്ന അവരവരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇന്ന് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രതികരണത്തെക്കുറിച്ചുകൂടെ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഭരണ പരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ അടുത്ത കാലത്തായിട്ടൊന്നും ഈ വിഷയങ്ങളിലൊന്നും വലിയ സംസാരങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം വളരെ നിശബ്ദനായിട്ട് ഭരണം എങ്ങനെ പരിഷ്കരിക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ജസ്റ്റിസ് ഉബൈദിനെതിരെ മറ്റൊരു ജഡ്ജി എന്തോ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായാലും എന്താ കാര്യം എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ആളുകളുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയൊക്കെ പ്രതികരണം വിഷയം നോക്കിയിട്ടും ആളെ നോക്കിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നതിൽ ആരും കുറ്റം പറയേണ്ട അതേസമയം ഞാൻ പറയുന്നു യു ഡി എഫിന് ഒരു തന്ത്രമുണ്ട് ആ തന്ത്രം ഇതുവരെ ഫലപ്രദമാണ് അത് എൽ ഡി എഫ് സംശയം അതും പൊതുസമൂഹം വിലയിരുത്തുന്ന കാര്യമല്ലേ ഒരു കാര്യത്തിൽ വളരെ നിശബ്ദം പുലർത്തുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മായപ്പെട്ട പ്രതികരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതും പൊതുസമൂഹം വിലയിരുത്തത്തില്ലേ പ്രതിപക്ഷത്തെ അഭിജിത്തെ അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് തോമസ് ചാണ്ടി പോകുന്നതിനേക്കാൾ ലാഭം ഈ സർക്കാരിൻ്റെ സൽപ്പേരിന് കളങ്കം വരുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് അവർ അവരതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവരത് നോക്കും അതിന് പൊതുസമൂഹം അതങ്ങനെയല്ല പൊതുസമൂഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് ചിലർ സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ സംഘക്കുട്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാലാവധി അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ ഒമ്പതാം തീയതി വരെയേ കാണുള്ളൂ ഒൻപതാം തീയതി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഇപ്പോൾ സോളാർ റിപ്പോർട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ യു ഡി എഫിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാർ പ്രതികൂട്ടിലാവും അപ്പോൾ തോമസ് ചാണ്ടി രക്ഷപ്പെടും അതുവരെ തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് ഒരു സുഖമായ വഴി ഒരു പാത ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് യു ഡി എഫ് അപ്പോൾ യു ഡി എഫ് അവർക്ക് ഒരു സുരക്ഷിത പാത ഒരുക്കി അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഒമ്പതാം തീയതി എന്നുള്ളത് നിയമസഭ തീരുമാനിക്കുമ്പോഴാണ് നിയമസഭ കൂടാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ആ ദിവസം പറയുന്നത് അതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഇതുണ്ടല്ലോ സർസ ഈ ഒമ്പതാം തീയതി വരെ തോമസ് ചാണ്ടിയെ സംരക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുപോയാൽ അതിന് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ലാഭമുണ്ട് അതായത് അതിൽ യു ഡി എഫ് നേതാക്കളുടെ വലിയ തോതിൽ പ്രതികൂട്ടിലാകുകയാണെങ്കിൽ ചർച്ച അതിലേക്ക് മാറും ഇനി ഇദ്ദേഹത്തെ രാജി വെപ്പിച്ചാൽ തന്നെ അല്ല
താങ്കളൊക്കെ സംശയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം നാളുകളിൽ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ജഡ്ജിമാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഹൈക്കോടതിയെ പോലും ആ കേസ് സ്വാധീനിക്കുമോ എന്ന് തന്നെ ഭയപ്പെടുന്നേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിന് പോലും അടിക്കാത്ത ഒരു അത്രമാത്രം സ്വാധീനമുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അദ്ദേഹം പല രീതിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും രസകരമായി ഈ അടുത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വർഷത്തിൽ ഈ കോടീശ്വരൻ്റെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ടാക്സിന് മുമ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് ലക്ഷത്തി ആയിരത്തി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് നാ ഒരു വർഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനം നാല് ലക്ഷത്തി ആയിരത്തി നാൽപ്പത് രൂപ ശ്രീ അഭിജിത്തിന് അറിയാമല്ലോ ഒരു എം എൽ എയുടെ ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാസം മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വെച്ച് നമ്മൾ കണക്കൂട്ടി തന്നെ നാല് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരികയാണ് ഒരു വർഷം അത് കൂടാതെ സിറ്റിംഗ് ഫീസ് എഴുപ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കിട്ടും അത് കൂടാതെ കമ്മിറ്റി കൂടുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കിട്ടും എല്ലാം കൂടി ഏതാണ്ട് അഞ്ചര ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും മുജീബ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ജയിൽ ജയിലിടിഞ്ഞാൽ പോലും പുറത്ത് വരാത്ത കുറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ അല്ല അതിനകത്തില് ഒരു കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കൂടുതൽ പേരും പഠിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുന്നത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എൻ ആർ ഐ സ്റ്റാറ്റസ് വളരെ ഒരുപക്ഷെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എൻ ആർ ഐ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ നിരവധി സ്കൂളുകളുടെ ചെയർമാൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം അത് മാറിയിട്ടില്ല മാറ്റിയിട്ടുമില്ല അവിടെ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ സത്യവ ഈ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കൊടുത്ത സത്യവാമൂലത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പദവിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ റെസിഡൻസ് പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹമാണ് ഇവിടെ മന്ത്രിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ഗുരുതരമായ ഞാൻ മുജിബ് റഹ്മാനോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം മറുപടി കിട്ടിയില്ല താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു നൂറ് ശതമാനം ശരിയാ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് ഉത്തരവാദിത്വം താങ്കൾക്കുമുണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റില്ല കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കുണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കുണ്ട് എന്തിനാ എന്റെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഞാനുമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നില്ല എൻ സി പി അതോ ഞാൻ യൂത്തിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു താങ്കൾ മുജിബ് റഹ്മാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എൻ ആർ ഐ പതിവെ കുറിച്ച് ഏത് കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് പോലും സംശയം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ എങ്ങനെ മന്ത്രിയായി എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മിണ്ടിയില്ല ഇതുവരെ അല്ല നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഞങ്ങൾ മിണ്ടിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നത് ഞാൻ സമയത്ത് ചോദിച്ചത് കൊണ്ടാണല്ലോ കേരളത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ ഉണ്ട് എ വി എഫ് ഉണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട് യുവമോർച്ച ഉണ്ട് മറ്റാരും ഇതുവരെ ആരും തന്നെ കാര്യത്തിൽ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇടപെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇടപെട്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ സ്ഥാനം തെറുപ്പിക്കുകയും എന്നെ പുറത്താക്കാൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ചർച്ചയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ശ്രീ എസ് ആർ എസ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ വലിയ സംശയമൊന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുവൈറ്റ് ചാണ്ടി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വെളിപ്പേര് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനാണ് അത് ശ്രീ എസ് ആർ എസ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഞാൻ നേരത്തെ മുജീബിനോട് ചോദിച്ചാണ് തോമസ് ചാണ്ടി പുറത്തു പോയാലും ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ അത് ഈ സം ഈ സർക്കാരിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു വിഷയമായി തന്നെയല്ലേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ശക്തനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യേറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാകുമെന്നല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം എല്ലാ എല്ലാ കാലത്തും സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ പൊസിഷൻ എല്ലാം ഇതുപോലെ നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷേ പലരും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് ഭാവിക്കുകയായിരിക്കും എന്തായാലും ശരി അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തന്നെയാണ് അതിലൊന്നും യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ലല്ലോ അല്ല ആ സ്റ്റാറ്റസ് ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം അല്ല അത് അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് എത്രമാത്രം ധൈര്യം ഉണ്ടായിട്ടായിരിക്കണം
ഇവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സി പി എം ഇങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പൊതുസമൂഹത്തിനെ ക്രെഡിബിലിറ്റിക്ക് ഇത് വലിയ കോട്ട സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇത് കയറിയതിനു ശേഷം ഒട്ടേറെ പ്രതീക്ഷകൾ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ആരോപണ വിധേയരായി അല്ല ആരോപണ വിധേയരായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നോ പദവികളിൽ നിന്നോ ഒഴിവാക്കുന്ന ഇതൊക്കെ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം കാണുന്നുണ്ട് സാർ ഒരു മന്ത്രി ഒരു മന്ത്രി മന്ത്രി നിലയിൽ കയ്യേറ്റം നടത്തുക എന്നിട്ട് മൈക്ക് കെട്ടി ഉറക്കെ വിളിച്ചു ഈ അവിടുത്തെ ആലപ്പുഴ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എം എൽ എ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതുപോലുള്ള പി ജെ കുര്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഈ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് അത് റോഡ് അതിന്റെ കള്ളകളി മനസ്സിലാക്കണം വലിയ രീതിയിൽ ടെൻഡർ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ടെൻഡർ ആയാൽ അതിന് ടെൻഡർ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് വന്നാൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് താഴെ വെച്ച് ഘട്ടം ചെറിയ 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 വർക്കുകളാക്കി ഈ ഇയാളെ ബിനാമിയെ കൊണ്ട് തന്നെ എടുപ്പിച്ച് ഈ റോഡ് അത്രയും ടാർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഈ ഇവരെല്ലാം രണ്ട് മുന്നണിയിലൂടെ ചേർന്നാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ശ്രീ പത്മകുമാർ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭൂമി കയ്യേറിയെന്ന് അവിടെ നിന്ന് വാർത്ത വന്നിരുന്നല്ലോ ചുരുങ്ങിയത് ആ വിഷയത്തിലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ബി ജെ പി നേതൃത്വം ഒരു പ്രകടനം നടത്തിയതായി ഞാൻ കണ്ടില്ല ക്ഷേത്രമെല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് ആ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മാത്രമല്ല പൊതുവായി തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ ഈ കയ്യേറ്റത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അവസാനമായി ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി അബ്രഹാം ഈ തോമസ് ചാണ്ടി എന്നത് ഈ രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയേണ്ട ഒരു പ്രതിഭാസമായി മാറാൻ പോവുകയാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണമാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്ര വലിയൊരു സിലബസ് ഒരുക്കി കൊടുത്തത് അല്ല നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കിയാലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിന്നെ സി പി എം കുറേ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തി അവരുടെ പാർട്ടിയുമായിട്ടൊന്നും വലിയ ബന്ധമുള്ളവരല്ല അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ജനജാഗ്രത യാത്രയിലൊക്കെ അവർ അവരുടെ കാറുകളും അവരുടെ സാന്നിധ്യവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് വലിയ പിന്നെ പ്രതിച്ഛായ നഷ്ടം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ തരാൻ പോലും ജയിക്കുക എന്നുള്ളത് അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇക്കുറി ജയിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു ഒരു തീരുമാനത്തിന് പുറത്തായിരിക്കാം പക്ഷേ അതൊക്കെ ഈ പാർട്ടിക്ക് സി പി എം പോലൊരു പാർട്ടിക്ക് എൽ ഡി എഫ് പോലൊരു മുന്നണിക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഛേദങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇപ്പം തോമസ് ചാണ്ടി മാത്രമല്ല തോമസ് ചാണ്ടി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാഠമായേക്കാം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് യാതൊരു പാരമ്പര്യം ഉള്ള ഒരാളല്ല ഒരു ഒരു പാർട്ടിയിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയെക്കുറിച്ച് കൂടെ ശ്രീ മുജിബ് റഹ്മാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറേ പണം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഡി ഐ സിയിലേക്ക് ചേരുന്നു അത് നല്ല അവസരമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കരുണാകരൻ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി ഒരു പുതിയ പാർട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പം അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ പാർട്ടിയിൽ ചേരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി തിരിച്ച് കോൺഗ്രസ്സിലേക്ക് അല്ലെ കരുണാകരൻ്റെ പോകുന്നത് നല്ല കൃഷിയല്ല അതവിടെ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണല്ല ഇപ്പോഴത്തെ അദ്ദേഹം വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് കണ്ടു എൻ സി പിയിൽ തന്നെ തുടരുന്നു എൻ സി പിയിൽ മുജിബ് റഹ്മാൻ അകത്തെ ആളായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രാപ്പനി കൂടെ കിടന്നവർക്ക് രാപ്പനി അറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹം പവാറുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം വയ്ക്കുന്നു പവാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോക്കറ്റിലാകുന്നു ഏതാണ്ട് ഇവിടുത്തെ സംഘടന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീശയിലാകുന്നു അതൊരു ഒരു 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 പാഠം തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ സി പി എം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നവർക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ കോൺഗ്രസ് ആണ് അതിൽ ചില മായം ചേർത്ത് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ വൻതോതിൽ മായം ചേർക്കുന്നത് സി പി എം ആണെന്നുള്ളത് വളരെ സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ് പക്ഷേ കാര്യം എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഒരു പാഠമാണ് രാഷ്ട്രീയ പാഠമാണ് പക്ഷേ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം മുജിബ് റഹ്മാൻ പറഞ്ഞത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ വൗച്ചർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പണം കൊടുക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ തെളിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ രാജീവ് വധക്കേസിൽ ശ്രീ ഉദയഭാനു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് ഒളി ക്യാമറയിൽ എടുത്തിരുന്നു ഈ മരിച്ചു പോയ രാജീവ് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് രാജീവ് ഒളി ക്യാമറയിലൊക്കെ എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കേസ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെ
പൊതുസമൂഹത്തെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇച്ഛാശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ കാര്യത്തിലും അതേ നിലപാട് തുടരണമെന്നാണ് പൊതുസമൂഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ടോക്കിംഗ് പോയിന്റ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ മുജീബ് റഹ്മാൻ എസ് ആർ ശക്തിധരൻ ജെ ആർ പത്മകുമാർ സണ്ണിക്കുട്ടി അബ്രഹാം ചർച്ചയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്ത നാലുപേർക്കും നന്ദി അറിയിക്കും